मैं <laughs> देखी रान समस्या आलोचना कंट्रोल नाम कंट्रोल क्लियर माइस्यूएल जाब समस्या 
পিএসপি যে কোনো কোডই তো শুধু ইকো যদি লিখি তাতেও তো কোনো কারো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না না ভাই সমস্যা হলো এই হলো মানে কিভাবে কাজ করে সেটা বা ডিভিশন দিয়ে দিচ্ছি বুঝছেন জি ভাই তো আমরা এখানে একটা ফাইল লিখলাম ফাইলের নাম লিখলাম যে ধরে নয়ন কি লিখলাম নয়ন আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে নয়ন প্রজেক্টের নাম এখন এটার মধ্যে ঢুকলাম এখানে কি লিখবো আমরা ইমেজেস যেভাবে আমরা এইচটিএমএল ফাইলগুলো করি আমি আপনাদের অনেকেরই একটা সমস্যা হয়েছে ভাই আমি নতুন করে যখন সিএসএস দিতে যাচ্ছি তখন আর পায় না এমন কোশ্চেন আছে না জি ভাইয়া জি ভাই এখানে আমাদের সিএসএস টা পায় আমরা দিতে পারি না কি রকম করে আমরা ওই যে শর্টকাট যেটা দেখছি শিখছি ওই শর্টকাটটা ওখানে বসাতে যাই ওখানে কাজ করে না লিংক ক্লোন দিয়ে সিএসএস লিখে তখন আর কাজ করে না তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ম্যানুয়ালি সিএসএস বসাই দেখছেন যে লিংক তারপর রিলেশন এরকম লিখে লিখে দেখছেন কেউই দেখেন নাই না হ্যাঁ কেউই দেখেন নাই এইজন্য এটা কাজ করে না ভাই আমি দেখছি কাজ করে কিন্তু মানে মেইন পায় না এটা পাবে আচ্ছা আমরা দেখাতে মানে বেশিরভাগ অংশটা পায় না তবে কিছু লিখলে আবার সেটা কাজ করে কাজ করবে কাজ যে করবে না তা না ওখানে শর্টকাট ফর্মটা আছে না জি জি আচ্ছা এইখান থেকে আমরা আমাদের সর্বপ্রথম কাজটা হবে আগে ওই প্রজেক্টটাকে এইচটিএমএল এ কনভার্ট করা মানে এইচটিএমএল সাইটটাকে ফুললি কমপ্লিট করে নেওয়া বুঝছেন তারপরে কারণ এটা তো প্রোগ্রামিং পার্ট আপনারা যদি চেহারাই না থাকে তাহলে আপনার ভেতরের এই কিজনি থাকে লাভ কি লাভ আছে না আপনার উপরে চামড়া কামড়া কিছু নাই মানে কোন বডির কিছু নাই তাহলে শুধুমাত্র কঙ্কাল আছে আমরা দে লাভ আছে মানে ভেতরে কি নিয়ে দে লাভ আছে না ভাই কোনো লাভ নাই এইজন্য আগে স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নেবেন তৈরি করার পরে এখন আপনি কি চাচ্ছেন ব্যাকএন্ডের কাজ আমি এখন এটাকে এমন চাচ্ছি এখানে ক্লিক করবে নাই হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করবে এই পার্টটা আসবে এখানে ক্লিক করবে র‍্যান্ডমলি শো করবে এই যাবতীয় যে পার্টগুলো আছে এখানে আমরা ফর্মটা ফিলআপ করব এইটার পার্ট এখানে দেখা যাবে এই যাবতীয় পার্টগুলো তখন করবেন ওইটা দিয়ে পিএসপি দিয়ে বুঝা গেছে জি ভাই জি ভাই देखे लिखते যে পিএস স্পেসিফিকেশন থাকে ওটা আসবে না এই যে আমরা এখন এইচটিএমএল এ দিছি চলে আসছে না হ্যাঁ একই জিনিস সবকিছু একই আছে আমরা যদি এখান থেকে এই সোর্সের পার্টটা যদি চেঞ্জ করে নেই নয়নের মধ্যে এটা নাম কি দেব এখানে ডট পিএসপি তাই দেব না পিএসপি জি ভাই আমরা এক্সটেনশন কি করলাম পিএসপি এক্সটেনশন করলাম এখন দেখেন আমাদের কি এখানে ক্রোম ব্রাউজার বা আদার কোন ব্রাউজার দেখা যাচ্ছে लिंक এই যে লিংক করে দিলাম আমরা কি স্টাইল করে দেখি স্টাইল কাজ করে কিনা নাকি ভাই এইভাবে কাজ করতেছে না জি ভাই জি ভাই না কাজ করতে না তো এইভাবে করছি আচ্ছা আমরা দেখি না কেন কাজ করে কিনা চেষ্টা করি না কেন আচ্ছা দেখি জি ভাই জি ভাই দেখি ডেমো কনটেন্ট দিলাম এখন এই সোন কে আমরা এখান থেকে লিংক কাজ করব না এই সোন लोकल होस्ट स्लैश दिए प्रोजेक्टर नाम लिखबो 
এবার দেখবেন কাজ করবে এই লোকাল হোস্ট খালি এই যেবার কাজ করছ না লোকাল হোস্ট লাস্ট দিয়ে জি জামাত তো কাজ করছে কাজ করলো না ভাই আমার তো কাজ করে লোকাল হোস্টে দেখেছি এই যে আমার তো কাজ করলো হ্যাঁ ভাই সেটাও দেখলাম এই যে কাজ তো করতেছে আপনাদের কি আপডেট কোডের মধ্যে কোনো ডিসটার্ব ছিল হয়তো বা আপডেট আপডেট থাকার কারণে কাজ করে না না আপডেট না আপডেট কিছু না এটা এমনিতেই কাজ করবে এটা কোনো নেসেসারি পার্ট না এমনিতেই কাজ করবে আপনার লিংক ঠিক থাকলে এখানে ঠিক থাকলে কাজ করবে কিন্তু এখানে রাইট বাটন প্রেস করলে এটা আসবেন না এটা আসবে যখন আপনি লোকাল হোস্টে রাখবেন তখন ওই যে সিএসএস এ লিখলেন না ওখানে আবার কালেক্টর ভিন্ন আসছে যখন আপনি আমি বলেনি যখন আপনি এরকম কাজ করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এই লোকাল হোস্টে সার্চ দিতে হবে ওই প্রজেক্টের নাম লিখে তবেই এটা পাবে তাছাড়া পাবে না বুঝছেন কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো এখন যদি আমরা এক্সেলেন্স সেন্টার দিই আমার কথা শোনা যায় संशोधन <laughs> सार्वरेपलोड This is our demo content. Hello. So last one is demo content. This is our demo content. This part time under pay is. Jibai, Jibai. Jibai, Jibai. Jibai, Jibai. Jibai, Jibai. Jibai, Jibai. Jibai, আজকে কি আমার এখানে দেখি প্রতিদিনে প্রবলেম করতেছে না আমারই না সবার তা তো বুঝতে পারছি না আচ্ছা এখান থেকে নিয়ে হ্যাঁ সবার আচ্ছা ইকো দিলাম পেয়ে গেছে না আমরা যদি এটাকে একটু বড় করতে চাই যে h2 ট্যাগ দেব তাহলে h2 ট্যাগ দিতে পারি এখান থেকে h2 টা ক্লোজ করতে পারি জি ভাইয়া এগুলো তো কতদিন শিখছিলাম এটা তো নতুন কিছু না ভাই এই টু ছাড়া কি এই পিএইচপি এর ফন্ট বড় করার আর কোনো ওয়ে নাই হ্যাঁ অবশ্যই না ফন্ট তো বড় করব আমরা সিএসএস দিয়ে ফন্ট বড় ছোট সব কিছু সিএসএস দিয়ে সিএসএস দিয়ে এখানে যদি আপনি সিএসএস ফল করে কাজ করেন তাহলে সিএসএস দিয়ে হয়ে গেল বুঝছেন ও তাহলে পিএইচপি কে আমরা ওই সিএসএস এ কল করব হ্যাঁ সিএসএস তো মানে এইচটিএমএল যেগুলো ট্যাগ আছে মানে এস2 এস1 বা এগুলো ট্যাগ আছে এগুলো সবই তো এইচটিএমএল এর এগুলো ডিজাইন করতে গেলে আমরা অবশ্যই এখানে আসতে হবে যদিও এই পার্টটা স্টাইল করার প্রপার সিস্টেম হচ্ছে ডাইনামিক আগে কোডে নিয়ে তারপর কাজ করা আমরা যেটা করে থাকি তো ওইটা বোঝাতে গেলে পরে সিএসএস টা আপনাদের গুলায় যাবে যখন ওটা আমি পড়ে শেখাবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই কালার রেড রাখলাম এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে এটা রিলোড দিলাম কালার রেড হয়ে গেছে না জি হ্যাঁ ভাই আমি যেই প্রসিডিউরে আগালাম আপনারা सेम প্রসিডিউরে আগাবেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না বুঝছেন 
ভাই তুষখানি দেখাই দেন তো অ্যাডমিন প্যানেলের সাথে সিএসএস টা লিংক করে কাজ করে কিনা এটা আচ্ছা ঠিক আছে দেখাই দিচ্ছে গত ক্লাসে তো করেছিলাম অ্যাডমিন প্যানেলের সাথে অ্যাডমিন প্যানেলে ডিজাইন করতে আমাদের কাজ করে নাই ভাই আচ্ছা না করতে সিএসএস তো লিংক করে আপনাদের কাজ না করার কারণ আছে কাজ না করার কারণ হচ্ছে আপনারা এই সিএসএস ফোল্ডারকে লিংক করেন না অন্য সিএসএস নিছে না হয়তোবা না ভাই এটা তুই করছিস না ভাই এখন তো হওয়ার কথা না তারপর আপনি একটু দেখেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু দেখাই চাকের ফাইলটা দেই দেখাই দেব না সমস্যা নাই আচ্ছা এবার এখান থেকে দেখেন হইছে না আর প্রথমে যখন অ্যাডমিন ফাইলে কাজ করবেন আগে কিন্তু অ্যাডমিনটাকে ডিজাইন করে নেবেন আপনারা ভুল কাজ করেন আগে পিএসপি লিখতে যান আগে অ্যাডমিনের একটা ফাইল করবেন আপনি তো যে যে কন্টেন্ট দিবেন ওয়েবসাইটের জন্য এটার কোন পার্টে কি দিবেন এরকম একটা ব্লক তৈরি করে নিছেন না হুম ওই জন্য আগে অ্যাডমিনটাকে এইচটিএমএল দিয়ে বানায় নেবেন আমি তো আকাই দেখাই যে কি করবেন মানে কাজের ইজি যেটা হয় হ্যাঁ ভাই আমি তো দেখাই দিই প্রথমে আমরা এমনি সক করে করে একটা ওয়েবসাইট বানাইছি এটা একটা ওয়েবসাইট তাই আছে না হ্যাঁ ভাই জি এখানে আমাদের হচ্ছে নাম দিব ডেসিগনেশন দিব এখানে আমাদের মেনু বার দিব এই তো হ্যাঁ জি ভাই এখানে আমাদের স্লাইডারের পার্ট দিব বা কন্টেন্ট পার্ট দিব এখানে আমাদের হচ্ছে বেস্ট প্রোডাক্টটা দিব বেস্ট প্রোডাক্টটা দিলাম এবার এখানে আমাদের হচ্ছে টিম মেম্বারদের দেব সার্ভিস দেব কি কি সার্ভিস আছে আমাদের এরকম চারটা বা তিনটা সার্ভিস দিলাম এবার আমরা এখানে চাচ্ছিলাম ক্লায়েন্টের একটা রিভিউ হবে এবার এখানে আমরা চাই হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার যারা আছে টিম মেম্বারের পার্ট হবে ঠিক আছে এখানে আমাদের ফুটার পার্ট জি ভাই এইটা একটা ওয়েবসাইট হুম ভাই এবার ওয়েবসাইটের অ্যাডমিন প্যানেল এই ওয়েবসাইটটা তো ক্লায়েন্টটা এটা বুঝবে না যে এখানে এটা দেব কোডের মধ্যে গিয়ে তার ক্লায়েন্ট দিবে না দিবে लिखते प्रोडक्ट सार्विस আইটেম অথবা সার্ভিস এখানে যা লিখবে সেই পার্টটা চলে আসবে তাহলে সার্ভিস 1 এর ক্ষেত্রে কি হবে সার্ভিস 1 দিলেন এরকম করে তিনটা দিয়ে গেলেন সার্ভিস 1 এর যে প্রথমটা ছবি আছে তারপরেটা আপনার লেখা আছে তারপরেটা তার বিষয়ে কন্টেন্ট আছে তো সেই পার্টটা মিলে তিনটা তাহলে এটা একটা বক্স হলো হলো না জি ভাই এই রকম ভাবে এরকম আরো দুই তিনটা করেন এই যে এটার জন্য একটা এটার জন্য একটা তিনটা রেডি করে রাখেন বুঝছি জি ভাই জি ভাই তারপর ডিভি এর জন্য একটা পার্ট করেন এই ভাবে করবেন ক্লিয়ার সবাই डिजाइन कर झमेला সবগুলা চেঞ্জ করব সাবমিট দেওয়া যেটা ভালো আমি এই সাবমিট একটাই রাখছিলাম কিন্তু ভাইয়া কিছু কিছু দেখা গেল যে আসতেছে চেঞ্জ হয়ে আবার কিছু কিছু চেঞ্জ হয় না মানে যেগুলা ইমেল আছে সেগুলো হবে না শুধু কনটেন্ট চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র কনটেন্ট না শুধু কনটেন্টই ভাইয়া কনটেন্টই শুধু আচ্ছা দেখে দেব না তাহলে 
এখানে যে পার্টগুলো আছে যে প্রত্যেকটার পার্ট আছে এরকম প্রত্যেকটা লিখে লিখে এখানে দিবেন আর যেটা রিকোয়ার্ড দিয়ে দিবেন এর মধ্যে তো রিকোয়ার্ড অপশন দিতে পারবেন পারবেন না জি ভাই রিকোয়ার্ড অপশন দিলে সেটা ফিলআপ না করা পর্যন্ত তো এখানে নেবে না নেবে না তাই রিকোয়ার্ড দিয়ে দিবেন যে এগুলো এগুলো রিকোয়ার্ড এগুলো দিতেই হবে না দিলে বাকি গুলো এরর আসবে এখানে মানে এক কথায় এক কথায় এই এইচটিএমএল এর মধ্যে কোনো কন্টেন্ট লিখা যাবে না জি ভাই এইচটিএমএল এর মধ্যে আমরা যে কন্টেন্ট গুলো লিখে না আগে লিখতাম লরেম ইফসামের সেই কন্টেন্ট গুলো লিখা যাবে না এখানে আমরা যা লিখবো তা ওইখানে পাবে বুঝছে জি ভাই বুঝছি আচ্ছা তো আমরা এই ফাইলটা তাহলে যখন আপনি এইচটিএমএল দিয়ে ডিজাইন করছেন অলরেডি মানে সেটা সিএসএস ইনক্লুড করে তো একটা ডিজাইন করছেন নিজের মত করে তখন তো আপনি সিএসএস ও পাইছে সবই পাইছে পরে কি করবেন শুধু ওইটারই এক্সটেনশনটা পিএসপি তে কনভার্ট করে দিবেন তাই তো হয়ে গেল জি হয়ে গেল না জি জি কষ্ট হয় কি জি ভাই আর এইটার আগে কন্টেন্ট দিয়ে নেবেন নিজের মত করে কন্টেন্ট দিয়ে সাজাই সাজাই নেবেন তারপরে ওইখান থেকে চেঞ্জ করবেন যেখানে আমি এটা চাচ্ছি না তাহলে ওই পুরো কন্টেন্ট কাটে দিয়ে ওখানে পিএসপি এর কোড টুকু লিখে দিবেন বোঝা গেছে জি ভাই জি ভাই এ বোল্টার হবে আশা করি না হ্যাঁ কতদিন আপনার বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছিল আপনাদের এর জন্য একটু ঝামেলা হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস ছিল তো আচ্ছা এই ফাইলটা আমরা কিভাবে আমাদের হচ্ছে সার্ভারে কাজ করব তাই না জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল বলেন ওই অ্যাডমিন প্যানেল যদি পিএসপি কোড ব্যবহার করে পরবর্তীতে যদি আমি স্টাইল করতে চাই তখন কি করা যাবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই করা যাবে অবশ্যই করা যাবে কিন্তু এখন আপনারা বিগিনার আছেন তো এখন করতে গেলে গুলাই যাবে বিষয়টা আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু করতে পারবেন কারণ আমার একটা পিএসপি কোড লিখছি ধরুন सपोज এখানে একটা পিএসপি কোড লেখা হয়ে গেছে এখন আমরা আরেকটা জিনিস করতে হবে এটা একটু স্টাইল করতে হবে তাহলে আমি স্টাইল করতে পারবো না অবশ্যই স্টাইল করতে পারবো তাহলে অবশ্যই লেখা যায় তাই না জি জি করতে পারবো কিন্তু ওইটা একসাথে করতে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে জি বলেন আচ্ছা ঠিক বুঝতে পারছি কেউ কিছু বললেন না ভাই আচ্ছা এবার আমরা সার্ভারে একটু দেখি সার্ভারে কিভাবে আমরা কাজ করব আমরা ডাইরেক্ট ফাইল আপলোড দেওয়ার সিস্টেম তো জানি ফাইল আপলোড ছাড়া কিভাবে কাজ করে আমরা এইখান থেকে ফাইল করে কিভাবে কাজ করব তাই তো জি জি ভাই আচ্ছা ফাইল আপলোড করার সিস্টেম তো কতদিন দেখাইছি যে জ্যাম্পে কাজ করবেন করে এখানে আপলোড দিবেন তাহলেই হয়ে গেল আর আরেকটা বিষয় যদি এখানেই কাজ করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন এটা আজকে দেখাবো কতদিন তো নেটে সমস্যা ছিল দেখলে নেই জি ভাই এই পুরোটাকে আমরা ডিলিট করে দিলাম অথবা এটা থাক আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট এখানে করি নাকি नाम তবে আপনাদের কাজ হবে আগে এইচটিএমএল দিয়ে কাজ করে নেওয়া তারপরে পিএসপি তে আসবেন বুঝছেন আমি মনে করি যে আমাদের পার্টটা এইচটিএমএল এ করা আছে আমি এবার পিএসপি করতেছি ক্লিয়ার জি ভাই হ্যাঁ ভাই এবার এটা কি এডিট করতেছি এডিট আমার কথা কি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না না ম্যাম না ভাই সবাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ চলো দিন জি ভাই আমরা এখান থেকে জুম করে নিতে পারি অথবা এই পিক্সেলের মাপটা একটু বাড়ায় নিতে পারি এই যে এখানে লেখাটা দেখার জন্য একটু বড় করে নিলাম হ্যাঁ लिखबेंटी জি ভাই তাই কি বললাম যে শুধু এইটুকু লিখে নিলেও কাজ করবে আবার পুরোটা লিখলেও কাজ করবে তাহলে আমরা লিখব কি পুরোটা এটা কি করব এখানে পুরোটা লিখব আমরা তো এখানে আমরা লিখে দিই যে এইচটিএমএল ওই যে প্রথমে যেভাবে লিখছিলাম এখানে কিন্তু ওই রকম কোনো সুযোগ নাই যে এইচটিএমএল 5 লিখলাম ইন্টার প্রেস করলাম চলে আসলো এরকম কিন্তু সুযোগ ওখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলে হবে না ভাই কপি করে নিয়ে আসতে পারবেন এই যে এখান থেকে যদি পুরোটা তাহলে যে বিএস কোডে লিখে এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারবেন আবার এমন সিস্টেম এমন সিস্টেমও কিন্তু আছে 
जब आपने भीएस कोडे राइट कर बैन इखाने राइट कर बैन ऑटोमेटिकली ए कोडे कोड लिखा हो जावे मतलब सार बड़े कास्ट कर बैन मतलब सार बड़े कास्ट कर बैन आपने लिंक कोडे पहले लिख बैन ऑटोमेटिकली इसे सार बड़े कास्ट कर बैन इखाने हमने जब आपने लिखी ना पीएसपी कोड बाद हाबिज अभी ये जो तो जैम पे मारता जी अगर अलग अलग दा पोर्ट था के एक ता पासवर्ड था के एक ता एक्स्ट्रा पोर्ट था के पोते एक ता पोर्ट भिन्न भिन्न जो कौन छह पोर्ट तो दे अपना के देखा बो तो कौन आपना मो आपना दर मुद्दे ज़्यादा दर माता जाती जो छोए तने बुद्दी आसे तारा तो ये पोर्ट यूज़ करे साइट तन नष्ट करे फिल्मे ताक रोबे � जी 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 अरे चुमा है ना भाई वही वीडियो टेड रेगुलर कोई पर्सनल दिले हो बे ना पर्सनल दिले हो बे ना कारण वो जो बोल रहा हूँ जो कार्मों ने शायद ना सामी तो आजाने ना हमारे को तो देखा ही जैसे नहीं हमारे को तो देखा भी हमारे को तो देखा बो शेज़ा तो तो समस्या ना कि तो रेगुलर थक लाए कि आज क विश्वास करे नामी जात थे के हैकिंग ये पार्ट तो सीख सिलाम तारा ये दिशा पर आगे हैक कर सिलाम तो ये लोगों सवाई था तो हमारे कार्य करते हैं ना सवाई करते हैं सिस्टम ट्रायल बेसिस तो ये देखी ही ना क्यों है है वो तो ट्रायल बेसिस भैया सिस्टम को देखी है कि ना तो एक हाथ नहीं पार्ट तो इसको तो हम लिखते जान बॉय आर वो जो आने के लिए माता ही कोड टा कोठीन लग बे जब हाँ या तो कोड एकांत के लिखता है या तो कुछ मने रख बो कि भावे काजी बा कर बो कि भावे तो झामेला मने हो बे तो तादेस जो ने क्या आश्चर्य दिलाम जा चले ये रकम ना हमना चले इकहने लिखते पड़े इकहने जा लिख बो ताई इकहने ऑटोमेटिक शो कर बे तले � एक बार एक नज़र में कोड लिखी जो पीएसपी कोड लिख बोता लेकिन लिख बो हमने आगे पीएसपी कॉल करता है बेटा ना क्वेश्चन मार पीएसपी जब हम कॉल कर लाम कोड हम लाइक इंटरफेस करते पड़े बोल खाने लिखते पड़े ये बात जो एक नज़र में लाइक कौन कोड लिखी की कोड लिख बो पर हम सब को सामना इको इको डी ना की इको � सेफ चेंज इस सेफ चेंज ऊपर ना क्लिक करना मैं जब क्लिक पोशे कर लो सेफ चेंज होएगा से ये बार हमने क्लिक करो भाई सेफ चेंज से पढ़ता हमने एक तो सारे जगह देख बो ये टा कौन होते हैं ये कोर्स हमी ये टा कोर्स हमी होते हैं फुटस्टॉप डॉट लर्निंग आईटीबीडी डॉट कॉम स्लैश नॉयन ताया सना जी भाई जी भाई अभी समस्या से ना भाई फोटोस टाइप इटा स्लाइस दे अमी अमार जे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के नाम टेल लिखला इके इंटरप्रेस को ले चले आज भी कारण इंडेक्स फाइल टा और सबसे में होम पेस्ट आके शो करे तेरे को है ना हम्म हाँ जी हमने कहा बहुत हिंदू जस्ट सीक्रेट पर्पस से इरा हम टास्ट है चले आज भी चले आज है ना जी उठाया जाता है हमारे ऐ चोन लगाई दी वो ऐ जाते लिखते ऐ जेह खाने ये खाने हमारा एर मोते ऐ चोन लिख दिखते पड़े ना जी ये खाने हमारे ऐ चोन दे क्लोज कर दी वो ऐ जे क्लोज कर दी लाम ये बार हमारा बस सेव दी वो सेव दे हमारे रिपोजिटरी देख रिलोड जाए जब देख पोजे बड़ो है कैसे खाने जब बड़ो है हाँ स्टाइल कर बोता लिस्टाइल को थाई कर बो आमी किन्तु पीएसपी कोडेड बोली स्टाइल कोते सिता ज़ादर मने क्वेश्चन टा सिलो तरह सॉल्व करें दन इकने किन्तु एस्टेबल कोड जिकने पीएसपी बोल बोते सिना अपन वाने के बोल सिने पीएसपी दे कोड कास्ट करें दन ए जाके इन्दिरा कंट्रोल कोते हाँ सीएसएस लिख 
এটাকে আমরা এই ডিরেক্টরির মধ্যে বসায় দিলাম তাহলে এটা কোথায় আছে আমাদের এবার এই ফাইলটাকে আমরা এখান থেকে আর সর্বপ্রথম কাজ কি কাজ হচ্ছে এখানে লিংক করা লিংক করতে হবে না যদি এই লাইনটা আমাদের আগে থেকেই ছিল ওই যে এখানে লিংক করা আছে কপি করেছিলাম জি ভাই আপনারা এইভাবে লিংক করবেন লিংক রিলেশন এই সারি এফ দিয়ে এখান থেকে সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে স্টাইল ডট সিএসএস যেই নামটা দিবেন সেই নামটা পাবে এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে সেভ দিব আর যদি সেভ দেওয়া থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে থাকবে এবার এই কোডের মধ্যে আমরা আবার রিজেক্ট করব কি করব এডিট এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস কিন্তু এখানে নাই বা ভিজুয়াল কোড নাই জাস্ট এডিট এখানে ক্লিক করলে আমাদের লেখার একটা জায়গা আসবে আমার নেট একটু আজকে বেশি ফাস্ট তো একটু ধৈর্য ধরে আমরা এবার এখানে আমরা কি লিখব এই সো ওয়ান ট্যাগ তাই লিখবো না এবার আমরা কি চাইছিলাম रिलोडा विषय আরেকটা বিষয় বলে নিই আগে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা কখনোই কোন সময় এই যে আমি যেভাবে কাজটা দেখাইলাম এই হেল্পটা কারো থেকে কেউ নেবেন না এখন নিজে নিজে যা পারবেন আর ক্লাস ভিডিও যা আছে এটা দেখে দেখে সলভ করার চেষ্টা করবেন কোন সোর্স কোড আপনার কোন টিমমেট এদের কারো থেকে কোন হেল্প নেবেন না নিলেই আপনি কিন্তু বিচারে যাবেন বুঝা গেছে ভাই যখন আপনি সেই জিনিসটা নিজে নিজে চেষ্টা করবেন ভিডিওটা দেখবেন বা আমি যা যা বলছি সেই সোর্স কোডটা দেখে দেখে চেষ্টা করবেন নিজে নিজে তৈরি করবেন তখন বিষয়টা মাথার মধ্যে থাকবে বেশি কোন আপনার ক্রিয়েটিভিটি চিন্তা ভাবনা আসবে বেশি আর যদি কোনো বন্ধু থেকে হেল্প নেন তাহলে তো হয়েই গেল বন্ধু থেকে হেল্প নেবো আমার থেকে হেল্প নেওয়া তো সমান কথা জি ভাই মনে করেন যে এই লাইনটা এই লাইনটা মানে তার কোনো প্রবলেম নাই আমি আপনি আর আপনার এটা প্রবলেম আছে ধরেন একটা এই চিহ্ন আপনি দেন না এটা আপনার ভুল এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনি এই পুরো পার্ট এই পুরো পার্টটুকো এটা আপনি একবার ট্রাই করেছেন আসছে না আপনি আপনার বেসমেন্টকে বললেন যে ভাই আমার তো এরকম আসছে না একটু আমাকে একটু দেখায় দেন সে সুন্দরভাবে দেখাই দিল এটা লাভ হলো কার লাভ হলো কিন্তু তার তার আরেকবার প্র্যাকটিস হয়ে গেল তাতে যেতে সমস্যা ছিল না আরেকবার নতুন করে প্র্যাকটিস হয়ে গেল কিন্তু আপনার যে ভুলটা সে ভুলটা কিন্তু ভুলই হয়ে গেল আর যদি এইটা সমাধান যদি আপনি নিজে করতেন তখন আপনার মনে হতো ও আচ্ছা একবার তো আমার এরকম ভুল হয়েছিল এখানে কোটেশনটা দেখি তো দিছি কি না তাই মনে আসতো না জি ভাই যখন যখন বড় বড় প্রজেক্ট করবেন তখন এগুলো খুব ইফেক্টিভ হয় আর এখন যারা নতুন আছেন ভাই আমার কি প্রশ্ন ছিল কোনো নয় কোনো সময় কোনো ফ্রেন্ডের হেল্প নেবেন না যখন হেল্প নেওয়ার দরকার আমি বলে দেব যে এখন থেকে আপনারা গ্রুপ ডিসকাশন করেন বুঝছি জি ভাই জি ভাই এখন একজনের ধরেন একবারে হয়ে গেল আরেকজনের 10 বার লাগবে আরেকজনের 50 বার লাগবে তাই তো জি ভাই জি ভাই হ্যাঁ বলেন কার একটা কোশ্চেন ছিল বলেন ভাই আমার এখানে কি প্রুফ স্টেপ দিয়ে কাজ করা যাবে না ভাই প্রুফ স্টেপ দিয়ে কাজ করা যাবে তো কেন যাবে না আমরা এইচটিএমএল দিয়ে যদি কাজ করতে পারি প্রুফ স্টেপ দিয়ে কেন কাজ করতে পারবো না জি ভাই আমরা তো কতদিন যে প্রজেক্টটা নিয়ে আসছিলাম ওটা কিসের প্রজেক্ট ছিল ওখানে কি আমরা কোন কোন প্রজেক্ট হচ্ছে ম্যানুয়াল সেস লিখছিলাম না ভাই সব ছিল না ভাই এটা অবশ্যই হবে না হওয়ার কিছু নাই আমাদের কাস্টে এইগুলা না মানে এই যে ইকো করে ইকো দেখাইছে এটা কাজ না আমি জাস্ট পিএসটি কোড এটা রান করে দেখাইলাম আমাদের কাজ মূলত হবে ভেতরের কনটেন্ট কুললারে কিভাবে ঠিক করা যায় কিভাবে ডাইনামিক করা যায় এগুলো আমাদের কাজ আছে না আপনার নয়েজ আসছে না কি কেমন জানি একটা শব্দ আসছে আপনারা চেক ভাই নয়েজ আসছে তাহলে একটু আছে আপনারা চেক মিউট করে দাও না সবাই জেন্টলম্যান আছে বললে মিউট করে দিবেন আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে গত দিনের ওই কাজটা এটা বুঝতে পারছিস সবাই জি ভাই বুঝছি জি ভাই জি ভাই এইখানে যদি ক্লাস এখানে এখানে ক্লাস কল করলে কি ডট দিয়ে কল করতে হবে ক্লাস কল করলে ডট দিয়ে কল করবেন ক্লাস কল করলে ডট ওই যে আমরা গত দিন যেভাবে বুটস্টাপ দিয়ে কাজ করছি না আপনারা এইটা গুলাই ফেলবেন না মানে এটা গুলাই ফেলেন আগে হচ্ছে পিএসপি করতে যান আগে পিএসপি করবেন না আগে এইচটিএমএল দিয়ে ফুল সাইট করে নেবেন তাহলে ক্লাস দিবেন কি দিবেন সবকিছু তো স্টাইলের মধ্যে আছেই 
হ্যাঁ শুধু কন্টেন্ট টু করে পাঠিয়ে এসে আপনি পিএসপি লিখবেন তাহলে আর এই প্রবলেম যা হবে না বুঝছেন কারণ এর মধ্যে যখন ক্লাস লিখতে যাবেন তখন আপনার ঝামেলা হবে ঝামেলা কি রকম হবে আগে জায়গাতে ক্লিক করতেন দুইটা ধরতো এখন তো আর ধরে না ঝামেলা না জি এখানেও যখন আপনি লিখতে যাবেন এখানে কিছু লিখতে যান দেখেন ধরতেছে ওই রকম কিন্তু ধরে না আগে এটা যেমন ধরতো লুকটা যা ভাই এটা ধরে না তাহলে আমাদের ডিসটার্ব না জি তাই আগে এই স্টেমেল তে ফুল কমপ্লিট করে দিবেন দেন ব্যাকএন্ড আগে ফন্টেন তারপর ব্যাকএন্ড নালি কিন্তু বলতে আগে ব্যাকএন্ড এর কাজ করো তারপর ফন্টেন শিখো এমন বলতো না হুম জি ভাই কিন্তু বলি আগে ফন্টেন এখন আপনার বডি স্ট্রাকচার কিছু নাই আপনি কিডনি ডাক্তার তাহলে হবে হবে না ভাই পিএসপি এর কাজগুলো সবগুলো কি সব কন্টেন্ট এর উপরেই করবে পিএসপি এর কাজটা ডাইনামিক কাজ মানে ভেতর ডাইনামিক এর কাজটা হচ্ছে যে ইউজার ফ্রেন্ডলি করে দেওয়া যা কিছু আছে ভাই মানে কন্টেন্ট এর উপরেই কি পিএসপি কাজ করবে নট অনলি কন্টেন্ট এর উপরে যা সিকিউরিটি পারপাসে কাজ করে মেইনলি আর কন্টেন্ট গুলো যে বললাম যে ডাইনামিক করা যায় যেমন এখানকার এই যে কন্টেন্ট টুকো আছে এই কন্টেন্ট টুকো আমি চাচ্ছিলাম যে ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে আমি কন্টেন্টটা চেঞ্জ করব এখন সে তার কোড বোঝে না যে কোডের মধ্যে আছে যে চেঞ্জ করে দিবে এইজন্য তাকে আমরা একটা প্যানেল তৈরি করে দিচ্ছি সেই প্যানেলের মধ্যে একটা জায়গা দিচ্ছি সে যেই পাবলিকই হোক ওই জায়গার মধ্যে যখন লিখে দিচ্ছে তখন অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে ভাই ইমেজের ক্ষেত্রে করা যায় না ইমেজের ক্ষেত্রেও করা যায় শুধু ইমেজ না ওয়েবসাইটে সবকিছুতেই করা যায় ওকে তো ইমেজের পার্টটা আর একটু একটু কমপ্লেক্স বুঝছেন এইজন্য ইমেজের পার্টটা আমি আরে মানে নেক্সট উইকে শেখাতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা মানে আমি যেভাবে নিচ্ছি আপনাদের যদি বোরিং ও লাগে মানে যেহেতু প্রোগ্রামিং না 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 ভাই বোরিং লাগে করো লাগে তারপরে যেই প্যাটারনে আগাচ্ছি সেই প্যাটারনে আগান যেমনটা দেখেন আমরা বুটস্যাপের পেছনে কিন্তু 10 15 দিনের মতো টাইম দিছিলাম কেন দিছি বুটস্যাপটা এখন আপনাদের ক্লিয়ার হ্যাঁ যদি এই পর্যন্ত প্র্যাকটিস টাইম না পাই কখনোই ক্লিয়ার হইতো না মানে 100% ক্লিয়ার না হলে পড়ো অ্যাট লিস্ট 70% তো বুঝেন चिंता प्रत्येक लस একদিন গ্যাপ আছে মানে ওই দিনকে আপনার অন্যরা যদি 10 বার প্র্যাকটিস করে আপনার 15 বার প্র্যাকটিস করার চিন্তা ভাবনা করতে হবে তবেই তো মার্কেট প্লেস আপনার জন্য হ্যাঁ ভাই জি ভাইয়া জি ভাই আচ্ছা তো আমরা গত ক্লাসের ওই অ্যাডমিন ফাইলটা নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ এটা তো বুঝতে পারছি ভাই এক প্রশ্ন ছিল ভাই আমি বলতে ছিল কি বলেন ওই যে ই কো লিখলাম এরপরে যে কি বলে প্যারামিটার দিলাম এর মাসকে যে এস1 দিলাম যদি মনে করেন এস1 টা বাইরে দেই সেই ক্ষেত্রে কি শুধু পোস্ট যেটা আমরা করলাম যে পোস্ট আর গ্যাপ मेथड मेथडा मन कर এখন দুই ভাই তো আর এক রকম না একই রুমে থাকেন একই সাথে ঘুমান ঠিক আছে কিন্তু দুই ভাই কি এক দুটো এক ঘরের মধ্যে আসতে পারে আলাদা আলাদা 
আপনি একসাথে খান একসাথে স্কুলে পড়েন একই সাথে সবকিছু করেন সবকিছু ঠিকঠাক কিন্তু দুইজন কি এক মানুষ সবাইর <laughs> 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 তাহলে আমরা গত ক্লাসে যে অ্যাডমিন প্যানেলটা নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখি যত গত ক্লাসে করাইছিলাম আমি আবার রিপিট করলাম না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা যদি প্র্যাকটিসের টাইম পান বেশি দেখা যাচ্ছে আজকে আমি মোটামুটি ধরেন 10টার মধ্যে ক্লোজ করলাম দেন 10টার পর থেকে 1 দেড় ঘন্টা আপনারা প্র্যাকটিস করলেন তাহলে প্র্যাকটিস আগেই থাকলো জি ভাই হ্যাঁ ভাই না কি বলেন জি ভাই জি ভাই আচ্ছা আমি যে এরকম করে বলি আপনাদের কি বিরক্তিকর লাগে না না ভাই না ভাই না ভাই আপনি থামাবেন আচ্ছা তৈরি করব সেই সময় যাতে এমনিতেই দেখবো যে যখন কোনো ফাইল মানে অ্যাড করতেছি অটোমেটিক্যালি কিছু ফাইল ওদের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে যেমন আপনারা দেখবেন যে যখন আমরা এখান থেকে ফাইলটা ক্রিয়েট করি অটোমেটিক্যালি এই যে সিজিআই বিন আর হচ্ছে ওয়েল নন এই দুইটা ফাইল অটোমেটিক চলে আসে না জি ভাই কোনো কাজ আছে এই দুইটার মানে আমরা ফাইলের মধ্যে যা করে তাই তো পাই তাই পাই না তাহলে এই দুইটা কেন আছে इवन আমরা ডিলিট করে দিই পরে আবার চেক করে আবার দেখি सेम জিনিসই আছে তাই আছে না না ভাই এরকম অনেক আছে কেন আসবে এগুলা হচ্ছে ওই সার্ভারটা কানেক্ট করে নাই যদি কোনো ইরর ফাইল থাকে তাহলে শো করাবে কোথা থেকে ওই ইরর থেকে ইরর ফাইলটা শো করাবে বুঝছেন জি হ্যাঁ অটোমেটিক ডিটেক্ট করে নাই এগুলো হাইড করা যায় যে এখান থেকে সেটিংস অপশন আছে এখান থেকে আপনি যদি দেন যে হচ্ছে এই যে হাইড শো হাইড ফাইল এটা দিলে পরে যতগুলো হাইড ফাইল আছে সবগুলো শো করবে আপনার এখানে আর যদি এটাকে ইনেবল করেন ইন ইনেবল করলে এটা শো করবে আর যদি ডিসেবল করে রাখেন তাহলে হাইড ফাইলগুলো এখানে শো করবে না বুঝছেন দেখা থাকবে তাই না ডেসবোর্ড <laughs> 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 আমাদের সেই বাটন এখানে ভালো হবে না 
मैं <laughs> मान 
जाए <laughs> स्टाइल कर सार्वर <laughs> बुजते टाइम लग कैमेशन देख समस्या <laughs> हम कथा सुनते हैं
কেনাকাটা লুপের সাথে আমরা আগে থেকে পরিচিত না তার মধ্যে সব থেকে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে ফল লুপ তারপরে বলছে কেমন হয় দুইটা লুপের দুইটা পার্ট শিখবো মাত্র আর কিছু শিখবো প্রথম লুপের নাম কি বলছি হোয়াইল লুপ তো হোয়াইল লুপটার সিস্টেম হচ্ছে আমাদের একটা ভ্যারিয়েবল ধরে নেওয়া x equals to আমরা এখানে ধরে নিলাম যে এটা 1 এটা মান ধরে দিলাম এখানে x ও ধরতে পারেন abc ও ধরতে পারেন যেটা আপনার মন চাই তো ওই যে কত দিন যেভাবে ভ্যারিয়েবল ধরছিলাম এইভাবে ধরে নিলাম এবার আমরা এখানে বলে দেব যে while কি বলে দেব while এবার একটা ব্র্যাকেট দেব while এর পর কি দেব একটা ব্র্যাকেট দেব while 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 प्रपार्टी लिखे दे भेरिएबल चले <laughs> আমরা 
তাই সে তার ইচ্ছা মতো রিপিট করে দিয়েছে এখন রিপিট তো করলো এখন আমাদের বলতে হবে যে আসলে রিপিটটা করবে কেমন করে কোন স্টেপে রিপিট করবে এটার ক্ষেত্রে দুইটা সিস্টেম আছে একটাকে বলা হয় পোস্ট ইনক্রিমেন্ট একটাকে বলা হয় কি বলে ওর নাম শুধু ইনক্রিমেন্ট কি বলা হয় পোস্ট ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট পোস্ট ইনক্রিমেন্ট আর একটা নাম আছে আমি সরেন ভুলে গেলাম পোস্ট ইনক্রিমেন্ট পোস্ট ইনক্রিমেন্ট আর হচ্ছে এডিটিং এন্ড এডিটিং না 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 সেটা না ভুলে গেছি নামটা ভুলে গেছি খেয়াল আসছে না বলবো না খেয়াল বললেই বলবো না ঠিক আছে জি ভাই জি ভাই কিছু মনে করেন না এই যে আমরা ইনক্রিমেন্টটা বসায় দিলাম আমার খেয়ালে হলে পরে আমি বলে দিচ্ছি এই যে ইনক্রিমেন্টটা বসায় দিলাম এটাতে ইনক্রিমেন্টই মূলত বলে মানে সিস্টেম আছে ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্টে দুটো ভাগ আছে একটা পোস্ট ইনক্রিমেন্ট আর একটা প্রি ইনক্রিমেন্ট না প্রি না ওইটা হচ্ছে কিছু ভুলেই গেলাম আচ্ছা সমস্যা নেই এটা আমাদের প্লাস প্লাস সিকোয়েন্সে যাবে মনে রাখার জন্য সুবিধা হচ্ছে যে এক থেকে কাউন্টডাউন শুরু হবে পাঁচের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বুঝছিস জি ভাই এক থেকে শুরু হবে পাঁচের মধ্যে যাবে আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে এটা রিলোড দিলাম দেখি সাইডটাকে রিলোড দিই আদো কি লোড হচ্ছে এবার লোড দিই ওয়েট এখান থেকে রিলোড দিই লোড নেই সুমোর বাচ্চা নাই লোকাল হচ্ছে একটা ডিসটার্ব এটা তো নেট লাগে না তাও সমস্যা দেখছেন এটা কিন্তু নেট লাগে না জানেন লোকাল হচ্ছে কাজ করে এটা এগুলা কি হাল হবে আমরা যা কাটে দিই নতুন করে লিখি নাকি হ্যাঁ ভাই লোকাল পোস্ট আমরা বিরক্ত হয়ে কর হচ্ছে নাকি না ভাই না ভাই নেট সমস্যা আমি আর কি করব বলেন এই দেখেন এখান থেকে পাঁচটা হইছে না এই যে 1 দেন 2 দেন 3 দেন 4 দেন 5 পাঁচটা হইছে না জি ভাই যদি আমরা ব্রেক চাইতাম তাহলে কি করতাম যে একটা নিচে নিচে ভাবে তাই হইছে না যে প্রত্যেকটা নিচে নিচে একটা একটা করে হবে জি ভাই তাহলে সুন্দর করে আমরা কি করব আমাদের যেই পার্টটা দেওয়া ছিল এর মধ্যে আমরা একটা ব্রেক টেক দিয়ে দেব কি লিখব ব্রেক ব্রেক এর মধ্যে তো লিখতে হয় আমরা তো এটা শিখছি হ্যাঁ ভাই এখন দেখব প্রত্যেকটা একটার পর একটা নিচে নিচে পেয়ে গেছে ওই যে যারা क्वेश्चन করেছেন যখন লিস্ট করেছিলাম যে ভাই এগুলা কি অটোমেটিক নি আসা যায় কিনা দেখেন নি আসা যায় কিনা হ্যাঁ ভাই জি ভাই 12 মাসের নাম নি আসা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর ওই যে সাল দেখি না 2000 দেখাচ্ছে 1950 সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আছে এই সালগুলো দেওয়া যাবে না ভাই মাত্র দেন দেখাইলে বি আর এটা একটু আরেকটু রিপিট করবেন আমার নি আসা চলে গিয়েছিল কিছুই করে নাই শুধুমাত্র ওইটার মধ্যে ব্রেক ট্যাগ দিয়ে দিছি যেভাবে আমরা ওই যে হেডিং ওয়ান ট্যাগ দিছিলাম ওই রকম এইস ওয়ান ট্যাগ দিছিলাম ওই রকম আচ্ছা ভাই এখানে টিচার লাইন এর যে ভাই যে ডলার এক্স প্লাস প্লাস দেওয়ার কারণ কি এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এই যে ইনক্রিমেন্টের কাজ মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী সে একটা করে বাড়বে পোস্ট ইনক্রিমেন্ট পোস্ট তাহলে এখানে দুইটা কেন প্লাস দুইটা প্লাস এই যে সিস্টেমই তাই দুইটা প্লাস এর সিস্টেম হচ্ছে এটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী একটা প্লাস হবে দেন তার সাথে যোগ হয়ে যেতে থাকবে ও আচ্ছা এবার এখান থেকে রিলোড দিই দেখেন 50 টা চলে আসছে না হ্যাঁ আমাদের কি 50 টা লাইন লিখতে হচ্ছে না ভাই না ভাই এটা লিস্টের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন জি ভাই আমরা যখন লিস্টে কাজ করতাম মানে অর্ডার লিস্টে কাজ করতাম তখন ওখানে বলে দিতাম অথবা এতগুলো কনটেন্ট আমার দিতে হইতো তাই না হ্যাঁ এখন দেখেন আমাদের কিন্তু র্যান্ডমলি চলে আসছে আমরা যদি এই আগের পার্থক্য না দিতাম তাহলেও কিন্তু আমাদের ওই শুধু এক্স টাই 50 বার হইতো তাই হইতো না জি ভাই জি ভাই বুঝছিস खुब कठिन विषय दिल्ली क्षेत्र कर ले कत है तीन जो कर ले कत है क्योंकुलेटेन कर দেখেন আমরা এটা ক্যালকুলেটরের পাঁচগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো না এখন থেকে জি ভাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভাই তো এটা বুঝতে পারছিস জি আচ্ছা তাহলে আজকে এই এই পার্ট পর্যন্তই থাক আর দেখাবো না কারণ গুলাই যাবে না আপনারা তৈরি করবেন হচ্ছে টিকিট তৈরি করবেন মনে রাখবে আচ্ছা ভাই এখানে যদি ওয়ান দেই তাহলে তো সেগুলো আবার সেই প্লাস প্লাস এর মতই কাজ করবে বেবি তা আপনি ওয়ান দিবেন কেন না মানে বলতেছি আর কি ওয়ান তো দেওয়ার ওটা তো বাই ডিফল্ট এখন ডিফল্ট জিনিস যেমন ধরুন আমাদের টেক্সচার কালার বাই ডিফল্ট ব্ল্যাক থাকে এখন আমি যদি তাও ব্ল্যাক দিই তাহলে কি হবে ও আচ্ছা আচ্ছা 
भाई तो ना मजा लगा मध्य <laughs> बस सतर्कता जिसमेंगे ठीक <laughs> 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 